吃饭、啊，以后天天给你洗脚，啊。龙少，其实我瞒着你还有另外一个原因，就是这个孩子给了我生命的意义。我知道，相信我，我一定会成为一个好父亲。媳妇儿，明天呢，咱们就要住院了。你得听医生的话，他一定会让你和孩子平平安安的。啊，那我呢，得继续完成唐家岭的规划，但我又有时间，我就去看你。对了，我给咱们的孩子起了个小名，叫礼物，你觉得好听吗？礼物，那我真得感谢老天对我的厚爱。你看啊，先是把你这个天使送给了我，然后呢，又给了我一个这么美妙的小礼物。我也会因为你和孩子。生命有了意义写了，医生已经给他用完药了。荣生，楚楚万一……没有万一，我先进去看看
最多还有一个星期就要完成规划了。那我们打算在唐家岭建二十栋公寓，会有独立的卫生间、开放式的厨房、落地窗。窗外呢，会有大花园，就在花园的东边。也就是你经常带着孩子玩耍的那片空地，我们要建一个幼儿园。你不是跟我说过吗？要给孩子们一个属于自己的天堂。改建后的唐家岭主要以棉租房为主，同时配备大型超市、社区医院、幼儿园、写字楼等。这个呢，就是我们整个的规划。预计工程期三年，那我们的主题是以生活取代生存。你是在拿别人的生活取代我的生存？吴亦凡先生，说实话，当时蓝海集团的陈丽娜女士向我推荐你的时候，我心里对你是抱有质疑态度的。但是当我看了你的游戏软件之后呢，我很兴奋。谢谢。我会以高级市场的价格收购你的游戏的所有的版权，包括以后的研发以及衍生产品。我想知道。您会出多少钱？三百万。三百万，确实是非常高的价格，已经可以相当一个刚毕业的大学生八十年的工资了。这么说，你同意了？对不起，我不能同意。嗯，我呢，想跟您谈谈合作。我知道，您看中的是我的创意，还有我的才华。但是您一定也知道，现在刚毕业的大学生，他们都有非常好的创意，也是将来社会上都非常需要的人才。但是迫于现在这个社会的压力，他们就放弃了自己的梦想，消磨了很多的时间去盲目的赚钱。我也走过这样的弯路，所以我就成立了这家蚂蚁梦想公司。我就想给这样的人提供一个施展自己才华的空间。你是想让我？扶持你的蚂蚁梦想，我是这个想法。您投入三百万，您将来呢就会得到源源不断的创意，还有人才。我想，钱是为了实现梦想的，而不是为梦想买单的。你说，听了你这一番话呀，我心里头很兴奋，很有意思。别再谈你们的规划了，用了两个月的时间。就给我规划出这么一个废纸！我们是经过李志尔要详细的论证，你凭什么说废纸啊？李志，你对赵荣生有感情，赵荣生对唐家岭有感情，可是你们在用我的钱为你们的梦想买单。董事长，唐家岭是数以万计蚁族的家。他们无力改变生活，只能努力生存。他们为社会创造出那么多价值，却只能居住在厮杀乱建的危房当中。您有能力帮他们改变现状，给他们一个家，这远比建造一个商业区更有价值吧？爸，我们在论证的过程中，也把规划案提交给了相关部门。现在政府也在着手改造所有的城中村。并将大力发展廉租房，所以我们的规划会得到政府的大力支持啊！我是个商人，在我眼里，价值是用数字来衡量的。可最终没有多少人会记住您创造的那些数字。或许，您把唐家岭建造成商业区，能给您带来更多的财富，但是您会让更多有为的年轻人失去情怀。
我无力阻挠您的决定，但是我对我的妻子、朋友，还有唐家林，我尽力了。我已经完成了我的工作，这个交给你。我从小到大一直生活在非常优越的环境中，财富让我迷茫和绝望。可当我认识了荣生、楚楚、大宝、一帆、小燕，还有老谢头，他们让我感受到了温暖。当我经历了荣生和他妻子的爱情。目睹了楚楚为了他的孩子承受着痛苦和死亡对抗，他让我明白了生命的价值。我为了我这些朋友们，为了自己这份感动，我也尽力了。我不想再留在公司赚钱，这对我来说没有任何意义。你与其留给我一个数字，不如留给我一份骄傲。今日谈判非常顺利，对方答应扶持我的工资，而且还要在 CBD 的高档写字楼给我弄一间办公室。好啊，你这也算是想弯一条的大象了。唐家岭，我们也算是为唐家岭尽力了，但心里面还真有点悲凉。我就希望能感动这老天，满足楚楚的愿望。老天爷给了你一个不幸，也一定会给你一个惊喜。我还真不知道什么事儿能让我惊醒。哥，你太常回来了啊！我本来刚才想去医院看楚楚的，你们猜我在路上看见什么了？看见什么了？噔噔噔噔！草根演员冯大宝，大荧幕上演草根，家喻户晓。大宝真的火了。怎么着啊？你们俩有实质性的进展啊？是他让我明白什么叫爱。哥，我觉得我也该叫他师弟了。这大宝啊，算是飞上了天，你呢，算是落了地。回头跟楚楚说，他一定会高兴的。
，这虽说不是俺亲哥亲嫂子，可比亲了还亲嘞。你说我刚来北京城的时候，就住唐家岭，咱俩哥收留俺，那时候咱没钱，啥都没有，我每天过得可高兴，可开心了。我每天呃一块上班，一块挤公交车，大年三十。看电视晚会，吃着一盆里的方便面。这件衣裳是俺哥在俺当保镖的时候送给俺的。是我冯大宝这辈子最亲的亲人。我真不想让大宝看到我现在这个样子。会好起来。出出去了。漂亮，就像就就像你天使一样漂亮，真的。你演了这么多戏，这是你演的最差的一场。姐，你没事儿，你一定会好的。我我还等着那个荣生哥，带着我大侄子一块看我演的电影呢。到时候我我教我大侄子学武术，我教学拳术、棍术。大宝。人生就像是一列火车，缘分把咱们挤到了同一节车厢，只不过界限到站了，该下车了。有的跟你说说，我在剧组学笑话可好笑了，你听过？我唐僧去西天取经，这个一天啊，这个猪八戒让这个小妖精给抓了，唐僧就问了，说谁去救八戒呀？孙猴说，啊，师傅师傅，我去我去。唐僧又问，那谁来保护师傅呀？不是，师傅师傅，我来我来。唐僧又说了
，那谁去就拔剑呀？师傅，师傅，我去，我去，谁来帮我？师傅，师傅，师傅，我来，我来，师傅。这是姐这辈子听到的最好笑的笑话。你再给他一些时间。你们的规划书，我非常认真的看了，并且通过了股东会的论证。我希望你能继续留下来工作。我不会帮你拆唐家岭的。不是拆，是改建睡着了，我怕一睡着就醒不过来。不会的，别胡说。这个。是我给礼物写的信，我不能陪着他一起长大了。我能做的，就只有每年在他生日的时候给他写封信。这里有十八封，一直到他十八岁，长大成人。我们会。一起看着他长大，到时候你一封一封的读给他听，啊！别傻了，这是我给你的任务。如果礼物有了新妈妈，你可以让他的新妈妈都给他听。计划通过了，真的，真是太好了。如生，你明天能带我回唐家岭吗？我想回去看看。觉得唐家玲这么美，龙生，他还有多久就拆迁了？九十天。九十天，这真的好美。不过，我相信以后这会更美。
结了以后，会和常理一样，高楼林立，设施齐全，一幢幢庄严体面的廉租房，会成为每一个在北京漂流的异族的家。好像已经看到了那一天，你会看到的，我陪着你一起看。三十三天。谢谢你陪我度过了这七百三十三天。我的丈夫相爱了一生一世，疼吗？不疼。你的身体好轻，像要飞起来了。我明白。不，你不明白，你不能明白，你不能有这种感觉。我有过，在你不在我身边的时候，在我想你的时候，我有过。我每天都在想，能送你一个像样的戒指。龙生，你应该把它留给另一个爱你的姑娘。你永远是我的老婆，永远都是。你就是我的天使。
也快三个月了哈，他们家岭也快拆了。哎呀，过去的一页咱们就翻过去了啊！过了今天，就又是一年了，哈！妈，过年了。带着你妈妈回家。相信你能做好，而我呢，也该为出手做点什么了。如果当初我们留在一木，没想过，你一个人怎么带孩子呀？楚楚教会我如何去做一个男人，而礼物呢，会让我成为一个好父亲。或许，或许我可以成为一个好母亲。楚楚永远是我的妻子，没有人可以代替她。
这就是阴公山，我们的家。